Mesdames et messieurs, soyez salués où que vous soyez, partout à travers les quatre coins du globe. L'OTAN vient de lancer un avertissement très très sérieux à tous les pays d'Europe, à tous les pays de l'alliance otanienne et à tout le continent européen. Ah oui, concernant la grosse menace de la Fédération de Russie. Chers dames, chers messieurs, les pays de l'OTAN sont très paniqués et ils sont en train de se préparer ici à un passage à la guerre contre la Russie et ses alliés parce que la Russie n'est pas seule. Alors, face à cette situation, nous avons vu M. Rob Bauer qui a émis des déclarations incessamment où il parlait qu'ils doivent se préparer à frapper la Russie avec des frappes préventives. On a vu aussi M. Poutine qui a complètement déclaré la G au pays de l'OTAN tels que les États-Unis d'Amérique, la Grande-Bretagne, la France. Alors, face à cette situation, le conflit russo-ukrainien est en train de prendre une nouvelle tournure. Alors, ces derniers jours, ou bien ces dernières 72 heures, l'OTAN vient d'appeler tous les pays d'Europe à se préparer à une éventuelle guerre. On parle de la guerre. On, a, on ne dit pas à l'OTAN, à, à, à l'Europe, d'appeler les militaires, non. L'Europe le, doit appeler tous les citoyens, tous les Occidentaux, les Européens, à se préparer à la guerre. Jeunes, vieux, âgés, confondus, tout est confondu. Alors, qu'est-ce que l'OTAN prépare par rapport à cet appel, à cette alerte, à cet avertissement qui vient d'envoyer au pays d'Europe, au bloc occidental Chers dames, chers messieurs, nous avons vu des multiples avertissements de la Russie, c'est vrai, mais Déjà, dès lors que ça arrive à ce niveau, cela veut dire que les Européens ont réellement pris cette affaire au sérieux. Et ils considèrent cette affaire, mais d'une manière très forte. Vous comprenez Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent Que nous disent les informations officielles L'OTAN appelle les pays d'Europe à préparer les populations potentiellement à la guerre. L'OTAN appelle les pays d'Europe à préparer les populations potentiellement à la guerre. Tous ceux-là qui sont aptes, tous ceux-là qui marchent, qui ont leurs pieds, qui ont leurs bras, qui fonctionnent, tous ceux-là qui ne foutent rien, que tu sois jardinier, que tu sois quoi, n'importe quoi, ton pays a le droit de t'appeler. Mesdames et messieurs, ce n'est pas une alerte au hasard, ce n'est non plus euh, un avertissement au hasard, cela veut dire que l'OTAN prépare quelque chose. Quelle est donc cette chose Si ce n'est pas de lancer une offensive sur la fédération de Russie, si ce n'est pas d'envoyer des soldats du côté des lignes du front en Ukraine, qu'est-ce que l'OTAN peut bien préparer contre la fédération de Russie en appelant tous les pays de l'Europe Alors nous allons encore aller plus bas dans les profondeurs. Un avertissement très sérieux a été lancé ce lundi par, par les plus hauts responsables militaires de l'OTAN, appelant tous les pays européens et le monde des affaires à se préparer à, une potentielle, à un potentiel scénario de guerre. À un potentiel scénario de guerre. Chers dames, chers messieurs, il y a certaines déclarations que on doit prendre à la légère. Mais il y a certaines qu'il ne faut pas du tout prendre à la légère. Ah oui. Parce que dès lors que tu veux déjà réunir un bataillon ou bien une équipe pour combattre ton adversaire, cela veut dire que tu es prêt. Et il y a déjà la décision sur la table. C'est pourquoi l'OTAN lance l'appel. C'est pourquoi l'OTAN envoie cet avertissement aux pays occidentaux. Vous comprenez alors, pour préparer leur population à la guerre, la Suède distribue des brochures, tandis que la Finlande lance un site web spécialisé. L'Allemagne recense, recense tous les bunkers et les abris potentiels face aux menaces nucléaires du pays. Les, les pays baltes et la Pologne ont également renforcé leurs frontières depuis les semaines Tandis que la Hongrie 
la Hongrie a déployé activement des systèmes de défense. La France, actuellement, n'a toujours pas pris d'initiative concernant sa population. Voilà, Emmanuel Macron. Lui, c'est quelqu'un qui... Voilà. Macron, c'est quelqu'un... Il est là, mais il n'est pas là. Vous comprenez Tous les pays sont en train de se préparer. La Finlande, la Suède, ils ont lancé même des sites de recrutement en ligne. Ça recrute. Alors, tout cela, pourquoi Évidemment, c'est parce que la Russie compte. Parce que les déclarations de M. Poutine, ce sont des déclarations très dangereuses. Et oui, parce que lorsque Poutine dit, ou bien lorsque les Russes disent qu'ils vont répondre sur tout cela qui soutient l'Ukraine, attention Et si la Russie sent que son intégrité, sa sécurité est menacée, ils seront obligés de passer à l'acte. On a vu les déclarations de M. Dimitri Medvedev. On a vu les déclarations de M. Vladimir Poutine. Et ils seront réellement prêts à passer à l'acte. Alors, dès lors qu'ils vont passer à l'acte, voilà ce qui va se passer. Donc, imaginez, imaginons la suite. Il n'y aura plus rien, juste une confrontation directe. C'est la confrontation directe qu'il y aura en ce moment-là. Donc, voilà pourquoi les pays de l'OTAN, voyant la situation, les multiples déclarations de la Fédération de Russie, et qui elle-même aussi, la Russie qui elle-même, se prépare activement. La Russie recrute à masse. La Russie a relancé son groupe Wagner. La Russie a même lancé euh, des sites pour recruter. Je ferai une vidéoconférence là-dessus. La Russie recrute. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, il y a une confrontation qui se prépare, mais on ne connaît pas quand est-ce. Et vu que les Otaniens ne sont pas prêts à abandonner l'Ukraine avec leurs missiles, à longue portée, ils sont prêts à aller jusqu'au bout. Et tant qu'ils iront jusqu'au bout, la Russie, coûte que vale, quoi que ce soit, la Russie va répondre, mais directement, sur l'un des pays, ou bien sur plusieurs pays, de l'Europe ou bien de l'OTAN. Et voilà où le désordre viendra. Ça serait une grosse catastrophe. Vous comprenez Alors, chers dames, chers messieurs, voilà la situation actuelle dans le monde est plongé. L'OTAN, appelle complètement tous les pays d'Europe, du continent européen. Ils ne peuvent pas appeler les Africains. Ils ne peuvent plus appeler les Africains parce qu'ils ont compris que les Africains ne sont plus dans cette chose. Ils vont gérer, ils vont choquer leur pourcentage. Oui, ça c'est là, c'est une réalité. Ils ont laissé tomber les Africains. Ils ont tout fait. Ce qu'ils pouvaient faire des Africains, insulter tout. Aujourd'hui, ils sont confrontés. Ce n'est plus autant de Hitler. Alors, ils sont obligés de se lever. Chers dames, chers messieurs. Du côté de la Russie, eux aussi se préparent. Ils s'apprêtent. Nous, nous continuons de suivre l'actualité au maximum. Alors, je ne veux pas être très long. Je vais devoir m'arrêter là. Mais de votre côté, rassurez-vous de partager la vidéoconférence au maximum. Mettez cette vidéo partout à travers le monde. Sécurisez-la avec un maximum de j'aime et suffisamment de cœur. Mettez beaucoup de j'aime et de cœur. C'est très important pour nous, pour la page et pour la sécurité de nos vidéoconférences et les interactions. Vous comprenez, ça nous encourage. Rassurez-vous de rejoindre notre chaîne YouTube par le lien sur notre Facebook. Le lien se trouve en commentaire sur notre page Facebook. Le tout premier commentaire, cliquez là-dessus, vous allez voir, ça va s'ouvrir automatiquement. Ensuite, vous cliquez sur le bouton « S'abonner » et pour vous activer la cloche de notification pour ne plus rater nos prochaines émissions. Alors, vous laissez suffisamment de commentaires. Si vous n'avez rien à écrire, vous pouvez mettre « Salut, état d'urgence » ou encore « Faites des cœurs, des étoiles » ou si possible, vous pouvez mettre « Vive la paix dans le monde ». Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.